Il tema della siccità è sempre all'ordine del giorno, il problema diventa sempre più consistente. Secondo lei la maggioranza sta facendo la propria parte? Chiaramente negli ultimi anni non ci ha aiutato, infatti tutti lo sappiamo, il problema della siccità sta diventando un problema veramente importante eh, sia per l'agricoltura ma anche per la società civile. Il governo ha ehm, predisposto un decreto legislativo dove ha istituito una cabina di regia. Questa cabina di regia è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e naturalmente dal Ministro dell'Infrastruttura e dei Trasporti perché ritengano che bisogna sin da subito dar, bonificare tutte le infrastrutture idriche perché effettivamente la dispersione dell'acqua eh, al momento è il problema più grave che incide eh, tantissimo sull'erogazione dell'acqua. Il tema della dispersione idrica è un problema da affrontare di petto, si parla tanto, si fa poco. Occorre innanzitutto mettere in campo due aspetti importanti. Prima le infrastrutture necessarie a far sì che non ci sia dispersione d'acqua e poi importantissimo anche cambiare mentalità perché cambiare mentalità significa cambiare genere di coltivazioni e um, avvicinarsi a quelle coltivazioni che chiaramente um, hanno necessità di meno risorse idriche rispetto ad altre. Lei è siciliana, la situazione dell'isola sotto il profilo idrico è particolare, gravi ritardi, insomma come può ripartire la sua isola partendo appunto dalle infrastrutture? Sì, la Sicilia è in forte ritardo sul problema della siccità e non vedo all'orizzonte nessun tipo di ehm, azione politica che possa pensare in un miglioramento sulla situazione attuale. E nonostante siamo un governo a statuto autonomo potremmo liberamente anche prevedere quei giusti provvedimenti a livello di infrastrutture ed altro, eh, il governo non se ne sta occupando. 